প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম জে ফিফটি চীনের তৈরি দ্বিতীয় সিক্স জেনারেশন সুপার স্টিল ফাইটার জেট মার্কিন আধিপত্যে সিংহাসনে পেরেক মারতে সাহায্য করবে এই বিমান কারণ জে ফিফটির বিশেষ সক্ষমতা সম্পর্কে যেসব কথা বলা হচ্ছে তার ফিফটি পার্সেন্টও যদি সত্যি হয় তবে এশিয়া এবং প্যাসিফিকে অবস্থিত আমেরিকান সামরিক ঘাটি সমূহের জন্য এক প্রলয়ঙ্করই বিপদ ধেয়ে আসছে তাই জে ফিফটি পেন্টাগনের বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হবে বলে জানান এক্সপার্টরা চাইনিজরা এমন এক খেলা খেলছে যার ফলে দুনিয়ার নাম্বার ওয়ান প্রায় অপ্রতিরোধ পরাশক্তির বিশাল সাম্রাজ্য এখন হুমকির মুখে যে খেলা জেতার জন্য তারা জে থার্টি সিক্স ও জে ফিফটি সিক্স জেনারেশন যুদ্ধ বিমান ডেভেলপ করছে চলুন দেখি বেইজিং এর তৈরি ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান জে ফিফটিতে কি এমন আছে যে তা আমেরিকান আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে ফিফ জেনারেশন ফাইটার ডেভেলপ করায় যেখানে দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ সেখানে চীন দুই দুইটি সিক্স জেনারেশন এয়ারক্রাফট একই সাথে ডেভেলপ করছে ব্যাপারটি যদি মনোযোগ দিয়ে ভাবেন তবে বুঝবেন এটি কি বিশাল এক কর্মযজ্ঞ এই ডেভেলপমেন্ট ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু চীন তবুও কেন রিস্ক নিল লেটসি ন্যাশনাল সিকিউরিটি এবং টেরিটোরিয়াল ইন্টিগ্রিটি মেনটেন করার জন্য চাইনিজরা একটি সীমারেখা টেনেছে বেইজিং আরও সাত বছর আগে টের পেয়েছে যে তাদের প্রথম এবং প্রধান হুমকি হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামরিক এবং আদর্শিক দিক দিয়ে ওয়াশিংটন ছাড়া আর কেউ তাদের চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না তাই মার্কিন আধিপত্যবাদ এবং অ্যাগ্রেশন থেকে বাঁচার জন্য তারা একটি সীমারেখা টানে একে বলা হয় নাইন ডেস লাইন বা ফার্স্ট আইল্যান্ড চেন যা প্রশান্ত মহাসাগর এবং এশিয়ার পূর্ব উপকূল সংলগ্ন সমুদ্রগুলোর জলসীমায় অবস্থিত কিছু দ্বীপ এবং অ্যাটল বরাবর কল্পিত একটি লাইন বেইজিং টার্গেট করে যে কোনো যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রকে এই লাইনের বাইরে আটকে ফেলতে হবে এই জন্য তাদের এমন কিছু প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্র দরকার যা আগে কেউ বানাতে পারেনি অনেকে বলতে পারেন ডান্ডিয়া তো চীনের বড় একটি শত্রু তাদের নিয়ে কেন ভাবছে না ওয়েল বেইজিং সেটা খুব ভালোভাবেই জানে কিন্তু গত চার পাঁচ বছরে ইন্ডিয়ান মিলিটারি পারফরমেন্স দেখে তাদের নিয়ে চীন খুব একটা ওরিড না তাদের প্রাইম অপোনেন্ট যুক্তরাষ্ট্র এবং তাকে টার্গেট করেই চীন তার সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছে কিন্তু প্রশ্ন হলো এমন চোখ ধাঁধানু প্রযুক্তি তারা পাচ্ছে কিভাবে যা আমেরিকা বাড়ছে না ওয়েল সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রথম এবং প্রধান উপায় হল নিজস্ব সামরিক প্রযুক্তি উন্নয়ন কাটিং এজ মিলিটারি টেকনোলজি হাতে পাওয়ার জন্য বেইজিং একটি পলিসি অনুসরণ করেছে সেটি হল ডেভেলপ পারচেজ অর স্টিল পলিসি মানে তাদের যে সামরিক প্রযুক্তি দরকার হাতে সময় থাকলে তা ডেভেলপ করছে সময় কম হলে সেটি বিদেশ থেকে কিনে নিচ্ছে আর কেউ বিক্রি না করলে সেই টেকনোলজি চুরি করেছে নব্বই দশক থেকে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রচলিত প্রায় সব সমরাস্ত্র তৈরি করেছে বেইজিং এরপর এক্সট্রা অর্ডিনারি মিলিটারি টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট শুরু করে তারা যেমন লেটেস্ট জেনারেশন স্পাই স্যাটেলাইট ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম স্টিল ফাইটার ডিটেকশন সেন্সার কোয়ান্টাম রেডার টেকনোলজি হাইপারসনিক ক্রুইজ অ্যান্ড ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং লাস্টলি সিক্স জেনারেশন স্টিল কম্বাট এয়ারক্রাফট টেকনোলজি ডেভেলপ করে তারা এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ম্যাটেরিয়াল স্টেট অব দ্য আর্ট রিসার্চ সেন্টার এবং সুদক্ষ বিজ্ঞানী আছে তাদের আর এই গবেষণা এবং উন্নয়নের মাধ্যমেই চীন আজ দুই দুইটি সিক্স জেনারেশন স্টিল ফাইটার জেটের মালিক এমন যুদ্ধ বিমান ডেভেলপ করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান কাজে লাগিয়েছে বেইজিং যাই হোক জে ফিফটি এখনও আন্ডার ডেভেলপমেন্ট এয়ারফ্রেম এবং সাব সিস্টেমগুলো এখনও এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে আগামী সাত আট বছর অনেক কিছুই পরিবর্তিত হবে এমনকি এর অফিসিয়াল নাম এখনও নিশ্চিত নয় তবে অ্যানালিসগণ এর নাম দিয়েছেন জে ফিফটি কেউ কেউ বলছেন জে এক্সডিএস চীন এখনও জে ফিফটির কোনো স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করেনি তবে হাইটেক মিলিটারি টেকনোলজি নিয়ে গবেষণা করেন এমন কয়েকজন এক্সপার্ট জে ফিফটির কিছু স্পেসিফিকেশনস নিয়ে আলোচনা করছেন চলুন সেগুলো দেখাই আপনাদের ডিজাইন অ্যান্ড ফিচার্স জে ফিফটি চীনের সেকেন্ড সিক্স জেনারেশন স্টিল ফাইটার জেট যা ২৬ ডিসেম্বর দুই সালে প্রথম পাবলিকলি জানা গিয়েছে এটি একটি কাটিং এস টেকনোলজি সম্বলিত অ্যাক্রাফট এতে অনেক হাইলি সিক্রেট টেকনোলজি আছে জে ফিফটির এয়ারফ্রেম ফিফ জেনারেশন এয়ারক্রাফটের চেয়েও অন্তত তিন গুণ বেশি স্টিল বৈশিষ্ট্যযুক্ত এর এয়ারফ্রেম ডিজাইন হল ক্র্যাং ড্যারো কনফিগারেশনের ডানা দুটি ল্যাম্প আকৃতির কোনো ভার্টিক্যাল টেল অর্থাৎ খারা লেজ নেই ইঞ্জিনে বাতাস প্রবেশের জন্য আছে ডাইভার্টার লেজ সুপারসোনিক ইনলাইট ইঞ্জিন হবে থ্রাস ভেক্টরিং যুক্ত মানে ফ্লাইং এর সময় এর সাহায্যে বিমানটি হাই অ্যাঙ্গলে ম্যানেভার করতে পারবে ইঞ্জিনের উৎপাদিত তাপ আড়াল করার জন্য বিশেষ ডিজাইন প্রয়োগ করা হয়েছে এর দুই ডানার প্রান্তে কয়েকটি টিপ আছে যা উড্ডয়নকালে বিভিন্ন দিকে মুভ করে বিমানটিকে কন্ট্রোলে রাখে লেজ না থাকায় বিমানটির রেডার ক্রস সেকশন কমেছে অবিশ্বাস্য পরিমাণে অর্থাৎ স্টিল ক্যারেক্ট
পুরো এয়ার ফ্রেম জুড়ে থাকবে বিশেষ ধরনের কোটিং বা রং যা এনিমির রেডার তরঙ্গ হজম করে ফেলবে অ্যারোডাইনামিক ডিজাইনের কারণে রেডের সিগনেচার বহুলাংশে কমে যাবে হিট সিগনেচার কন্টেনমেন্টের ফলে ইনফ্রারেড দিয়েও দেখা যাবে না ফলে শত্রুবাহিনী একে সহজে শনাক্ত করতে পারবে না পারলেও হয়তো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড সময় পাবে রিয়েক্ট করার জন্য এক্সপার্ট ওপিনিয়ন হল চীন যে ফিফটি ডেভেলপ করছে তার ফিউচার সুপার ক্যারিয়ার থেকে অপারেট করার জন্য অর্থাৎ এটি চাইনিজ নেভাল এয়ারফোর্সের প্রধান যুদ্ধ বিমান হবে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনস ক্রু একজন দৈর্ঘ্য আনুমানিক বাহাত্তর দশমিক দুই ফিট ডানার দৈর্ঘ্য বাহাত্তর ফিট ডানার আয়তন ষোলোশো পনেরো স্কোয়ার ফিট গ্রস ওয়েট পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশ টন ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ টন পাওয়ার প্ল্যান্ট দুটি হাই পাওয়ার্ড অ্যাডভান্স কম্বেট ইঞ্জিন পারফরমেন্স ক্রু স্পিড ষোলোশো থেকে দুই হাজার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় ম্যাক্সিমাম স্পিড দুই হাজার পাঁচশো থেকে দুই হাজার আটশো কিলোমিটার পার আওয়ার অলসিটিউড কম্বেট সার্ভিস সিলিং বিশ কিলোমিটারেরও অধিক রেঞ্জ পাঁচ থেকে ছ হাজার কিলোমিটার কম্বেট রেঞ্জ আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার কিলোমিটার সেন্সর্স জে ফিফটির অন্যতম প্রধান সক্ষমতা হবে এর সেন্সার সিস্টেমে এতে যে রেডার ইলেকট্রোপটিক টার্গেটিং সিস্টেম নেটওয়ার্কিং অর্থাৎ ডেটা লিং ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সুইট ইত্যাদি সেন্সর যুক্ত থাকবে সেগুলো হবে নেক্সট জেনারেশন টেকনোলজির আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সমৃদ্ধ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ফ্লাইট কম্পিউটার এবং সেন্সর হবে জে ফিফটি চোখ নাক কান ও ব্রেইন বিমানের চারপাশে বিভিন্ন সেন্সর থাকবে যার ফলে পাইলট তিনশো ষাট ডিগ্রিতে ফুল ভিউ পাবেন সেন্সর ফিউশন টেকনোলজির মাধ্যমে প্রতিটি সেন্সর একটি সেন্ট্রালাইজড এআই কম্পিউটারের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেটেড থাকবে পাইলট তার ডিসপ্লেতে সবগুলো সেন্সর থেকে প্রাপ্ত ডেটা দেখতে পাবেন মানে যে ফিফটির সেন্সর প্যাকেজ হবে এমন যা যুদ্ধক্ষেত্র এবং আকাশের সিচুয়েশনাল অ্যাওয়ারনেস নিখুঁতভাবে তুলে ধরবে এবং পাইলটকে দ্রুত নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে শোনা যাচ্ছে এর রেডার রেঞ্জ হবে আনুমানিক ছয়শো থেকে সাতশো কিলোমিটার অর্থাৎ এনেমি এয়ারক্রাফট জে ফিফটিকে দেখার আগেই অন্তত ছয় সাতশো কিলো দূর থেকে সে এনেমিকে দেখতে পাবে এবং রেঞ্জ আসা মাত্রই মিসাইল ফায়ার করে ঘাল করতে সক্ষম হবে উড্ডয়নরত অবস্থায় জে ফিফটি আকাশে চার পাশে সাতশো কিলোমিটার দূর পর্যন্ত প্রতিটি উড়ন্ত বস্তুর উপর নজর রাখবে এনেমি টার্গেট অ্যাঙ্গেজ করবে পাঁচশো কিলোমিটার দূরে থাকতেই এছাড়াও এনেমি ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার ঠেকাতে প্রয়োজনীয় কাউন্টার সিস্টেম যুক্ত করা হবে হাইলি অ্যাডভান্স নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের কল্যাণে এটি একই সাথে অন্য ফায়ার জেট ড্রোন যুদ্ধজাহাজ স্যাটেলাইট কমান্ড সেন্টার সহ প্রায় সকল মেজার মিলিটারি ওয়েপন সিস্টেমের সাথে রিয়েল টাইমে অডিও অ্যান্ড ভিডিও কমিউনিকেশন করতে পারবে এতে সংযুক্ত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সমৃদ্ধ কম্পিউটার পাইলটের কাজের পরিমাণ কমিয়ে দিবে মোট কথা জে ফিফটিতে যে রেডার অ্যান্ড সেন্সার থাকবে সেগুলো বর্তমান দুনিয়ার যে কোনো ফাইটার জেটের চেয়ে বেশি পাওয়ারফুল হবে যে কোনো সিক্স জেনারেশন কম্পিউটার এয়ারক্রাফটের মূল হল এই সেন্সার অ্যান্ড ফিউশন টেকনোলজি জে ফিফটি ডেভেলপ করা হচ্ছে সম্ভবত নেভাল এয়ার কম্বেট সিনারিও মাথায় রেখে তবে এর আর্মামেন্স প্যাকেজ একটি মিস্ট্রি কারণ নেভাল কম্বেট এয়ারক্রাফট হিসেবে ডেভেলপ করা হলেও এতে রেগুলার এয়ার কম্বেট ওয়েপনসও থাকবে বিকজ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ইউএস নেভি এবং মিলিটারি বেসগুলোকে নিষ্ক্রিয় করতে হলে প্রায় সব রকমের ওয়েপনস কেপাবল ফাইটার মোতায়েন করতে হবে মানে ইউএস নেভি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নেভাল এয়ারফোর্স ডেস্ট্রয়ারের মতো বড় যুদ্ধজাহাজ বম্বার কম্বেট ড্রোন ইত্যাদি অ্যাসেট ধ্বংস করার সক্ষমতা যেমন থাকতে হবে তেমনি সাউথ কোরিয়া জাপান ফিলিপিন্স গুয়াম এবং হাওয়াইতে অবস্থিত আমেরিকান মিলিটারি বেজে হিট করার মতো লং রেঞ্জ গ্রাউন্ড অ্যাটাক মিসাইলও থাকা চাই সুতরাং জে ফিফটির ওয়েপনস প্যাকেজ হবে চোখ ধাঁধানো এর দুটি মেইন এবং দুটি সাইড ওয়েপনস বে আছে বিশাল এই ইন্টারনাল ওয়েপনস বেগুলোতে সেসব আমামে স্টোর করা থাকবে যদিও বেশিরভাগ অস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি তথাপি কয়েকটি অস্ত্রের বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেছে যেমন এয়ার টু এয়ার মিক্স মোডে জে ফিফটি চারটি লং রেঞ্জ পিএল ফিফটিন মিসাইল ক্যারি করবে যার রেঞ্জ ম্যাক্সিমাম তিনশো কিলোমিটার পিএল ফিফটিন মিসাইল ফায়ার করার পর হিট করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত লঞ্চিং প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ যুদ্ধ বিমানের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এটি একটি স্মার্ট এয়ার টু এয়ার মিসাইল চারটি পিএল সেভেন্টিন ভেরি লং রেঞ্জ এয়ার টু এয়ার মিসাইলও বহন করবে এই মিসাইলের রেঞ্জ পাঁচশো কিলোমিটার এনিমি ফাইটার জেটের পাশাপাশি এগুলো দিয়ে বি টু স্পিরিট বম্বার ট্যাঙ্কার এয়ারবোর্ন আলু ওয়ার্নিং সিস্টেম অ্যান্টি সারফেস ও অ্যান্টি সাবমেরিন প্ল্যাটফর্ম ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার এবং স্পায়ার ক্রাফট ইত্যাদি ধ্বংস করা যাবে এটিও স্মার্ট মিসাইল চীন এই মিসাইলের বেশিরভাগ তথ্য গোপন রেখেছে অ্যান্টিশিপ মিশনে জে ফিফটি অন্তত একটি ওয়াই জে টুয়েলভ অ্যান্টিশিপ মিসাইল ক্যারি করবে এই মিসাইলের রেঞ্জ পাঁচশো কিলোমিটার এবং স্পিড
जे फिफ्टी है अग्रेसम ऋतु अर्थात आनसिनटेड कारण एर स्पीड घंटा दुई हजार पाँच किलोरों बेसि मान प्रति मिनिटे ये एकचल्लिस किलोमीटारे अधिक दूरत अतिक्रमे सक्षम ए स्पीडे छूटे से उद्दिष्ट टार्गेटे हिट कर से रैडारे धरा पड़ार आगे मिसाइल बा बोमा लंच कर पाली जाए शेष बसर गड़पड़ता स्पीडो है षाठ के आशी किलो प्रति सेकेंडे कैक सेकेंडर जो हम तो रेडारे एक उड़ान तो बस्तु देखा जाए क्योंकि एयर डिफेंस मिसाइल एयरटोर मिसाइल दिए ता घायल करार को उपाय थकबे ना क्योंकि जे फिफ्टी टार्गेट एरिया आसार आगे जमन शत्रु के देखे तेम ही हिट कर चले जावर पर नजर रखे क्यों तरह पिछु निल क्या अथवा को सार्फेस टू एयर मिसाइल दिए ताकि घायल चेषा किा क्योंकि एनिमी पार्टी रेडारे ता देखते पाना अंधकार ढील छोड़ा छाड़ा किचु करा थकबेना और ठीक ए कारण जे फिफ्टी है एक आनसिनटेथ जे फिफ्टी और जे थार्टी सिक्स जो तो फायर पावर चीन के एम एक उच्चत नहीं जाए जो बेजिंग एकाई अमेरिका और यूरोप के हैंडल करते मान सामरिक भाव ठेक रखते सक्षम है और से सुपुपा प्रतिबी तिब्बत दखल खोब देखे चीन जे फिफ्टी और जे थार्टी सिक्सर खबर प्रकाशित हार पर दिल्ली एक मजार घटना घटे से नेक्स्ट को एक भिडियोते बोल इनशाला तुण सुस्तक थकून एक कार्यकर गणतानिक बांगलेश गठने जो अपन सचेतन सहाज्य दिन देश के भलोबासन बांगलेश चिरजीवी हक